Buenas tardes. Bienvenidos a Sigma Orionis. Hoy nos ocupa el tercero de los cuartetos del ciclo Poética del laberinto de Alberto Posadas. Su título es Senderos que se bifurcan. Una alegoría a la obra de Jorge Luis Borges. Eh, Alberto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué la referencia a la obra de Jorge Luis Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan? Bueno, porque Borges, probablemente junto a Cortázar, eh, sean dos, dos personajes muy importantes eh, en el sentido de una cosa a la que hacía referencia en la primera de las entrevistas. Eh, son muy importantes en esa idea de cómo plasmar la transición de la idea del laberinto desde, desde el objeto eh, mítico al, al sujeto poético. ¿no? Y, y esto de alguna manera eh, está, yo diría que sublimado en la literatura en general de Borges, pero de manera muy específica eh, en este cuento, El jardín de los eh, senderos que se bifurcan, que él escribió o publicó en 1941 y que luego se incluyó dentro del, de la colección eh, Ficciones. ¿no? Porque en esta obra eh, Borges plantea eh, una redefinición eh, absoluta del laberinto, ¿no? en el sentido de que eh, el, el laberinto eh, ya no es un espacio, eh, no es una realidad, perdón, espacial, sino que él plantea un laberinto temporal. ¿no? Mediante la, bueno, el, la, la trama del, del cuento, ¿no? en el cual hay un personaje que dice que va a crear un una novela infinita y va a crear un eh, laberinto también infinito ¿no? y luego resulta que muere y los descendientes, eh, su bisnieto piensa que, que no fue capaz de crear aquello. ¿no? Y bueno, no, no voy a contar toda la, toda la trama, ¿no? pero al final terminan llegando a la conclusión de que realmente había conseguido el objetivo ¿no? y solo que él estaba hablando de que el laberinto era la propia novela que estaba escribiendo, que era una novela que leída per se, eh, pues no solo estaba inconclusa, sino que era absolutamente eh, caótica, ¿no? eh, presentando situaciones irracionales, ¿no? eh, situaciones temporales e irracionales. ¿no? Entonces, esta idea de cómo trasladar el concepto de laberinto a un espacio más temporal y a un espacio mental es un poco lo que me sedujo a la hora de eh, trabajar en este cuarteto. ¿no? Borges lo que plantea en realidad es una estructura, es, un nuevo, es una nueva idea de tiempo, ¿no? es, es, son eh, planos temporales que eh, se superponen, que a veces convergen, eh, a veces divergen, eh, a veces se desarrollan de manera paralela y esto es lo que yo traté de, eh, de presentar en el cuarteto. ¿no? En el cuarteto cada uno de los saxofonistas en grandes secciones de la obra está tocando a un tempo diferente. A lo mejor hay un, cuartet, un saxofonista tocando a negra 66, otro a negra 88, otro a 110, etc. Y, y entonces lo que sucede al eh, superponer estos diferentes planos temporales es que hay, hay puntos de convergencia. Por ejemplo, hay puntos de convergencia de dos saxofonistas. Hay otros que son puntos de convergencia de tres. Hay otros en los que converge todo el saxofón, todos los saxofonistas, todo el cuarteto. Y hay puntos en los que desarrollan el tiempo de manera paralela, que es cuando todos están tocando en algunas de las secciones con el mismo tiempo de Negra 60. ¿no? Eh, de alguna manera es eh, presentar eh, un, un laberinto que no se recorre tanto espacialmente, sino eh, temporal y mentalmente. Sí, sí, muy interesante, muy interesante y para nosotros también fue todo un reto el plantear esa coordinación de tiempos diferentes. Eh, en otro momento lo compartiremos. Eh, bueno, pues eh, con este comentario, eh, antes de dar paso a, a escuchar y a ver el concierto de Senderos que se bifurcan, eh, sí me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer tu participación en, en, en esta temporada digital del Sigma Orionis y también para preguntarte qué ha significado eh, en tu bueno, en, en, en tu experiencia, el trabajar con, con un cuarteto como el Sigma Project. Bueno, eh, claro, yo con Sigma eh, tengo una relación más allá de lo profesional, ¿no? es una relación eh, bueno, 
realmente sentimental, porque algunos de vosotros los conozco desde hace eh, muchos años, ¿no? desde antes incluso que Sigma existiera, eh, y quizás uno no sea eh, totalmente objetivo, ¿no? pero tratando de ser lo más objetivo posible, eh, sí que diría que el trabajo con Sigma ha supuesto... Eh, bueno, la, la, creación de, la creación de un marco de trabajo eh, laberíntico, si se me permite. ¿no? Un marco de trabajo casi infinito en, en el sentido de, de trabajo de depuración. ¿no? El trabajo de depuración, eh, recuerdo múltiples ensayos en los que hemos podido trabajar juntos, recuerdo el, las sesiones de grabación, ¿no? de, de exploración hasta el... Bueno, más último detalle y de intento de refinamiento, de refinar lo más posible lo que es la idea musical que el compositor escribe de manera simbólica en un papel y el intérprete tiene que hacer eh, realidad, ¿no? realidad física, física y sonora. ¿no? Entonces, bueno, ha sido una, una idea de eh, un proyecto de exploración, ¿no? de exploración y de descubrimiento de saxofón y de descubrimiento de un tipo de música de cámara. Eh, a partir del saxofón, pues por lo menos que para mí estaba anteriormente inexplorada. ¿no? Sí, sí, realmente una verdadera aventura, desde luego, una verdadera aventura. Esa es la palabra, sí. Sí, sí. Bueno, directamente pasamos al concierto. Vamos a ello. Thank mm -hmm. you. 
Muy bien, sismáticos, pues este ha sido el tercero de los cuartetos de la poética del laberinto, senderos que se bifurcan. Y a continuación tenemos un invitado muy especial para la conversación de hoy, es el violonchelista del cuarteto Diotima, de Pierre Morlet, que ha trabajado junto a Alberto Posada desde hace casi 20 años en sus diferentes trabajos para el cuarteto de cuerda. Y para nosotros es un enorme placer poder tener un músico pues, de esta trayectoria a nivel internacional hoy con nosotros para hablar sobre su obra, a la de Alberto Posadas, para cuarteto de cuerda. Bonsoir Pierre, merci beaucoup. Bonsoir Alberto d'être avec nous aujourd'hui dans cette rendez-vous virtuel. Euh, bon, pour nous, c'est un, un vrai plaisir d'avoir cette conversation avec toi lors de notre session digitale, eh, Sigma Orionis. Et puis, une première question qu'on qu voudrait te poser, c'est comment il a été cette première rencontre avec Alberto, il y a presque 20 ans déjà, comment il a été cette première travail avec lui, comment vous l'avez connu aussi en, en tant que compositeur et vous avez décidé de travailler avec lui autour de sa musique 
Alors, euh, je, je regardais tout à l'heure, effectivement, comme tu le disais, on a, on a travaillé pour la première fois avec lui en 2004 euh, au festival Ars Musica. On l'avait rencontré parce qu'à euh, l'époque, le quatuor était un tout petit peu différent d'aujourd'hui. Les, les, les violonistes n'étaient pas les mêmes. Et euh, surtout, on ne faisait pas du quatuor forcément professionnellement. C'était, disons, le début des, du moment où on faisait du quatuor un peu plus sérieusement. On avait beaucoup plus de concerts. Et, et cette année-là, par exemple, 2004, était une année où on a eu énormément de concerts, presque 60 concerts en, en, en une année. Enfin bon, c'était, c'était vraiment beaucoup. Et toutes les activités que nous avions à côté, alors que ce soit l'orchestre pour certains, des ensembles de musique contemporaine, on les avait justement arrêtés. Or, parmi les, enfin, dans, dans, par, dans un ensemble de musique contemporaine, l'un des violonistes avait rencontré en fait, Alberto, avait joué une pièce d'Alberto. Il avait dit « Ah, j'ai trouvé ce compositeur formidable, il est, il est très intéressé, enfin, très intéressant. » Il est aussi très intéressé par le quatuor et euh, a un projet, justement, le quatuor, on ne sait pas trop à qui le, le donner, donc est-ce que ça pourrait, nous, nous intéresser de le faire Et on avait dit oui, faisant confiance, en fait, à, à, à notre ami violoniste. Et on a évidemment bien fait parce qu'on a rencontré euh, quelqu'un à la fois très précis, euh, de très, oui, de très brillant, de très intelligent, qui a une pensée euh, assez radicale, mais aussi euh, très pertinente souvent, euh, même pratiquement toujours, euh, avec une très grande oreille. Donc, ça nous avait tout de suite euh, énormément euh, frappé. Euh, mais c'était une très courte pièce. Euh, voilà. Et il ne nous avait absolument rien dit. Il avait juste dit, voilà, c'est une pièce. Et on avait joué dix minutes. Et on s'était tous fait la réflexion à la fin, de, je me souviens, de, des répétitions et aussi du concert. Se dire, c'est très bien, c'est, c'est formidable, mais il manque quelque chose, on a l'impression qu'il manque euh, une partie de la pièce. Ou, voilà. bon. Et donc, quelques jours se sont passés. Et Alberto, qu'on avait juste vu pour euh, les deux répétitions à, à la veille du concert et le jour du concert et au moment du concert, on, pas du tout, on ne l'avait pas vu, ne nous avait absolument rien dit. Et c'est seulement quelques jours après qu'il a écrit en fait, à notre agent anglais, euh, Graham Hater, en disant, voilà, en disant... Euh, je suis un jeune compositeur espagnol, je, bon, très peu, j'habite en Espagne, à Madrid, j'ai très peu de, de connexion avec le monde, euh, enfin avec les, d'autres pays, la France, l'Allemagne, la Belgique, etc. J'en ai très peu, de temps en temps j'ai un concert, et très rarement. Euh, et donc je ne sais pas du tout comment faire, mais moi j'ai un projet de cycle de quatuor à cordes. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez fait euh, là au concert à, à Bruxelles. Est-ce que ça vous intéresserait Mais sachant que je ne sais pas comment trouver l'argent pour la commande, je ne sais pas trouver, trouver les concerts, enfin, je compte un peu sur vous pour le faire. Nous, bon, c'est en 2004, le Quatuor avait déjà fait un peu quelque chose, mais enfin, on avait fait très peu euh, par rapport à ce que nous avons fait aujourd'hui, évidemment, et euh, c'était un challenge, mais c'était aussi une chose assez merveilleuse, en fait, de pouvoir se lancer dans un tel projet. Donc, on a dit oui, euh, et donc, euh, voilà, on s'est occupé d'essayer de trouver des concerts et avec des gens qui sont capables de payer Alberto pour écrire les pièces. Et on a trouvé tout ça, à la fois à la Casa de la Musica à, à, à Porto, où on a été à ce moment-là en résidence, mais aussi euh, grâce au grand, grand soutien de Franck Madeleiner à, à, à Strasbourg à l'époque, puisqu'il était donc au Festival Musica, et, euh, qui a pris euh, en fait, la création du cycle euh, complet, et qu'on a fait donc, en 2008, j'ai vérifié ça il y a quelques jours, euh, on l'a fait en 2008. Mais pendant les deux années, en, en 2005, 2006, 2007, on a fait, euh, ouais, on a fait euh, des créations des deuxièmes et troisièmes pièces, je crois, à, à Porto, voilà, dans des concerts différents à chaque fois. Enfin, c'était, c'était vraiment intéressant parce que c'était un projet au long cours. On voyait la musique arriver au fur et à mesure. Au fur et à mesure aussi, le, le travail avec lui est devenu de plus en plus précis. Et puis, surtout, on s'est aperçu que voilà, ça devenait vraiment... Euh, une œuvre incroyable avec 53 minutes de musique, euh, pouvant les jouer séparément. Alors, on les a, c'est comme il y avait cet, cet avantage que c'était comme du Lego, on pouvait jouer une pièce, deux pièces, trois pièces, euh, on n'avait pas tout de suite les cinq. Puis après, il y avait aussi la possibilité de faire le cycle. On pouvait, euh, comme on dit, commercialement vendre au fur et à mesure euh, beaucoup de choses. Ça, c'était assez euh, merveilleux. Et comme c'est le, évidemment le plus important, la, la musique était de très grande qualité et de très grande qualité parce qu'elle le reste. Euh, évidemment, on a... on sait, c'est, c'est, c'est étonnant parce que c'est une pièce avec laquelle, je pense, Alberto a développé sa carrière, mais avec laquelle aussi notre quatuor a beaucoup développé sa carrière. Et c'est pour cette raison que cette relation est devenue euh, 
euh, très, très importante. C'est parce qu'en en fait, il y a, y a eu une espèce d'entente à la fois artistique, d'intérêt commun, vraiment de, de mmh. développement personnel, enfin de, en tant que quatuor, en tant que compositeur pour lui. Et, et, et voilà, on est resté attaché l'un à l'autre. Et puis aussi d'amitié, parce qu'il y a eu bon, euh, euh, le fait de découvrir le personnage, les fêtes, euh, enfin bon, les, les grands dîners chez lui, euh, voilà, tout ce qu'on ne ouais. peut plus faire aujourd'hui. Euh, les... <rire> voilà, enfin, le... Très bien, bon, comme tu nous racontais euh, il y a quelques, quelques minutes, l'équateur de Otima, il a, il a continué à évoluer avec euh, différents musiciens qui sont passés euh, dans les groupes, même sa sonorité, sa façon de transmettre, c'est l'expérience bien sûr qui fait ça. Alors qu'on parle toujours de comment évolue un groupe, mais on, on peut aussi parler de comment évolue un compositeur. Alors que vous avez fini la liturgie africaine <coughs> environ en 2007, euh, euh, plus ou moins, et en 2017, un deuxième CD qui arrive avec euh, au nouveau la musique d'Alberto. Dans ces cas, il y avait aussi la voix incorporée, la clarinette. Et puis, euh, comment vous, euh, l'Équateur de Otima, comment vous avez trouvé l'évolution aussi d'un jeune compositeur espagnol, Alberto Posadas, un compositeur avec un peu plus âgé, avec plus d'expérience, presque 20 ans après. Alors, euh, c'est une question assez, enfin, très, très intéressante qui, qui emmène sur... Euh, enfin, moi, ce que, ce que je définirais, je ne sais pas si mes collègues en diraient exactement la même chose, mais je pense qu'il y a une noirceur, il y a quelque chose... Euh, c'est aussi dû au fait que le, le premier cycle s'appelait Liturgia Fractale, le deuxième cycle s'appelle Sombras. Mm -hmm. Évidemment, euh, le sujet aussi amène à ça. Mais je dis ça parce que dans d'autres pièces, au même moment, j'ai entendu euh, la même chose. Je pense qu'il y a une... Je ne veux pas dire un pessimisme, hein, mais une espèce de, de noirceur, d'âpreté euh, mm -hmm. qui s'est développée énormément. Euh, on pourrait le dire de manière... Euh, un peu presque critique, en disant, bon, euh, est-ce que vraiment on a besoin de ça, euh, bon, sachant tout ce qui se passe euh, autour. Euh, bon, ça, je, je, d'abord, c'est sa voix, il en fait ce qu'il veut, et on n'est pas là pour lui. Euh, on peut éventuellement juger, mais on n'est surtout pas là pour euh, critiquer, enfin, commencer à dire qu'on euh, voilà, qu aurait fait autrement. Évidemment, je ne suis pas compositeur, je, je m'abstiens totalement de, de cela. Euh, mais c'est ça que je remarque, c'est que c'est une musique qui est devenue extrêmement noire, extrêmement euh, de plus en plus dense aussi, mm -hmm. euh, et qui euh, avait une espèce de, voilà, de, de, de... évidemment, il joue sur l'ombre, sur, sur la notion d'ombre et sur la notion du noir aussi, euh, dans, 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 dans le deuxième cycle, dans le cycle avec euh, clarinette, voix, et, et donc quatuor aussi, mais, mais il n'y a pas que ça, je pense qu'il y, 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 y a, évidemment, il joue, joue là-dessus, mais je pense que le propos qu'il tient à, à donner est celui-là, celui, celui d'une difficulté. Et la difficulté, à mon avis, n'est pas celle de composer, mais bien celle de la vie. Euh, J'ai du mal à ne pas penser, évidemment, euh, à ce qui s'est passé au même moment en Espagne, c'est-à-dire que encore en 2008, quand on a fait le, le, les liturgias, ça allait, on avait beaucoup de concerts en Espagne, et juste après, mmh. et... Ouais. il y a eu une crise terrible, mmh. et de laquelle l'Espagne ne s'est jamais totalement remise. Mmh. Euh, et je pense qu'évidemment, ça a une grand, euh, grande corrélation, euh, comme euh, bon, on peut le voir chez certains compositeurs, évidemment. Mmh. Tout ça est, est évidemment, je crois, lié. Ce n'est pas forcément une histoire politique, pour le coup, mais c'est une histoire d'état de, d'esprit, de l'environnement dans lequel on vit, qui me paraît être quelque chose d'essentiel, de, euh, mais qui n'est pas forcément politique. Hein, qui est, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Mm -hmm. euh, Peut-être lui pourra le, il le développer, mais ça, je, je le laisse euh, faire ça. Mais moi, ce que j'ai ce que, ce que vu, ce que j'ai entendu, c'est ça. Et pas seulement dans les pièces que nous avons jouées, nous. Euh, voilà. Ce que j'ai aussi entendu, c'est une musique de plus en plus précise aussi. Euh, voilà aussi un, de plus en plus difficile à jouer pour le coup euh, de plus en plus virtuose euh, et puis avec la notion d'espace toujours présente, qui était déjà présente dans les liturgias mais finalement sans, sans qu'il y ait une, une scénographie quoi que ce soit, dans le deuxième cycle il y a une scénographie, il y a quelque chose là-dessus, 
Euh, C'est-à-dire que nous, on ne bouge pas euh, en tant que quatuor, mais, euh, mais, euh, mais la chanteuse, le clarinettiste, quand on joue le cycle en entier, euh, eux-mêmes euh, euh, bougent dans la salle, apparaissent, disparaissent, etc. Il y a, il y a quelque chose de, voilà, de théâtral aussi. Mm -hmm. euh, qui, qui apparaît, qui aurait été assez inimaginable, je pense, quand on a créé euh, le premier cycle, les, tu les liturgies. Alors, pour, pour l'équateur des saxophones, pour le, les cycles qu'il a développés, pour l'équateur des saxophones, ainsi que pour un cycle des pièces solo qu'il a développé pour chacun des de saxophones de la famille, oh. Alberto, oh. finalement, il a résumé toutes ses recherches dans un bouquin technique dans lesquelles il a, il a pu euh, rédiger toutes les découvertes qu'il avait fait avec un saxophoniste espagnol qui s'appelle Ricardo Capellino ainsi ouais. qu'avec nous, avec l'Équateur Cinema Project et puis euh, là on trouve euh, des nouvelles techniques des nouvelles sonorités qu'il a développées au bout de quelques années dont on peut clairement écouter euh, des, des certains effets, des certaines façons de jouer l'instrument avec euh, cette nouvelle sonorité et on sait Clairement, c'est Alberto Posada, euh, voilà cette sonorité, cette technique. Euh. Alors, en parlant du quatuor à cordes, un quatuor qui a une formation qui a des années, des siècles, des traditions, euh, même aussi beaucoup de répertoires d'avant-garde, donc euh, des compositeurs qui ont développé des langages, des techniques. Est-ce qu'Alberto, il a incorporé, à ton avis, euh, des nouvelles techniques, des nouvelles façons dont on peut écouter les quatuors et dire voilà, ça c'est quelque chose qu'Alberto il a apporté ou on joue la musique pareil nous avec les saxophones on dit voilà, ça c'est un, un effet une technique, une sonorité au Sadas bah, le son de, de sa musique a, a changé comme je le disais je pense que mais de quelque chose de à la fois tranchant euh, mais qui avait quand même une certaine fluidité euh, je pense que dans son bras c'est quelque chose qui s'est qui est devenu de plus en plus acéré, de plus en plus tendu. Mmh. Euh, D'où cette idée de noirceur, mais qui est aussi une idée de tension euh, de plus en plus grande. Euh, parfois un peu extrême, d'ailleurs, mais, euh, mais aussi comme s'il y avait de moins en moins de place euh, à, je dirais, à un espoir d'un changement, de quelque chose. C'est pour ça que je relis toujours ça à l'environnement, au fait que mmh. quand on vit dans un, dans, dans un endroit... Madrid en l'occurrence où, euh, où on voit les, les choses se déliter au fur et à mesure les gens s'appauvrir, la société euh, devenir de plus en plus difficile mm -hmm. euh, évidemment il y a, y a voilà, ça, ça doit, on peut imaginer que ça puisse se ressentir dans la, dans la musique et chez Alberto moi je, le, je crois qu'il y a évidemment qu'il y a ça donc c'est en ce sens que l'on peut remarquer quelque chose euh, dans sa musique, c'est-à-dire il y a une sorte de tranchant mais tu parlais des, des, des techniques de jeu mm -hmm. euh, oui, il en a apporté et assez bizarrement dans le premier quatuor euh, enfin dans le, dans le premier cycle dans, dans les liturgias, il n'y a rien de tout ça rien du tout euh, pas de... Voilà. et dès euh, le début du, du, du cycle sans masse il y a euh, ne serait-ce que pour moi, je dois jouer avec des déacous, etc. Enfin, il y a, il y a beaucoup d'accessoires euh, que l'on développe, qu'on a développé, avec lesquels on... Euh, voilà, il a, il a tout de suite essayé de détendre, en fait, la sonorité du, du quatuor. C'est-à-dire, on parle toujours du quatuor augmenté, souvent avec l'électronique ou euh, bon, parfois avec, avec des accessoires, parfois aussi avec un instrument supplémentaire mm -hmm. ou la voix, puisque ça a commencé souvent par là, hein, on dit toujours mm -hmm. c'est des formations du quatuor, ce n'est pas tellement les quintettes avec piano ou quoi que ce soit, ou avec clarinette, Brahms, etc., Mozart avant. Euh, non, mais c'est euh, vraiment euh, quand Schoenberg mais, euh, commence en quatuor et finit en quintette avec la voix dans l'opus 10, dans le deuxième quatuor. Très bien, c'est vrai que depuis, beaucoup de, de, de quatuors sont, euh, se sont faits, alors qui avec électronique, Jonathan Harvey euh, plus récemment aussi Philippe Manori, mm. etc. Bon, il y, y en a d'autres qui, qui écrivent. Euh, nous, on a plein de projets avec Mauro Lanza, avec Sacha Blondeau, etc. Il y a plein de, de choses qu'on essaye de, de développer en ce moment euh, avec des, 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 des compositeurs. Et, mais l'idée de, de la technique de jeu, d'une de, de, nouvelle technique de jeu, ça, Alberto, là, euh, mais alors, 
pas de manière gadget, donc pas en montrant qu'il avait 100 techniques de jeu différentes, mais en montrant qu'il avait euh, effectivement réfléchi à quelques techniques. Et euh, il a lui-même développé des accessoires. Il y a, il y a des, des espèces de cales de portes, en fait, que je, je mets, par exemple, euh, de, sur, sur, le, sur les corps du violoncelle. Euh, et ça, c'est très intéressant. On doit jouer dessus. On, on a essayé de les améliorer. J'en ai fait faire par mon père, qui fait un peu de menuiserie. Donc, euh, etc. Enfin, c'était très intéressant. On a essayé différents bois, on a euh, différentes textures. C'était vraiment très, 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 très intéressant à faire et, et à développer euh, à travers l'accessoire qu'il présentait, essayer d'améliorer l'accessoire, d'améliorer son propre jeu avec l'accessoire, mmh. etc. Donc ça, c'était vraiment très, très, très intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que plutôt que ça, parce que ça, souvent, ça existe avec plein de compositeurs. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui font ça. Mais ce qui, ce qui m'a beaucoup frappé, ce qui nous a tous frappé, c'est qu'il a pris très peu. En fait, chacun a un accessoire, grossièrement. Mm -hmm. En fait, moi, j'en ai deux. <rire> Juste moi, j'en ai deux. Euh, mais mais c'est très intéressant parce que, de ce fait, on a fait peu de choses avec, mais on a pu maîtriser le son euh, qu'il voulait. Mm -hmm. Et donc, il n'y a aucun hasard. C'est vraiment quelque chose qu'on peut reproduire, qui est écrit, qui est défini et que l'on peut transmettre. Parce que, la première chose pour arriver à transmettre quelque chose, c'est justement de l'avoir défini, que le compositeur l'ait défini. Et ça, c'est pour moi ce qui distingue Alberto, par exemple, d'autres compositeurs, souvent. Oui, tout à fait. Pour nous, pour les saxophonistes, c'est similaire. Il a aussi beaucoup joué les saxophones. Alors, effectivement, on le sait parce que d'abord, bon, je l'ai vécu dans des fêtes, dont une mémorable à Strasbourg. Où, bon, vers 4 heures du matin, en cherchant un dernier bar, il nous a, on, il a, il s'est tombé sur un saxophoniste, en fait, qui est l'ami de, de notre second violon, de Constance. Mm -hmm. Et euh, on était tous quand même très, très éméchés. Enfin, on voilà, n'avait pas bu que de l'eau ce soir-là. <rire> et, euh, et à 4 heures du matin, il a enchaîné immédiatement, en se trouvant devant un autre saxophoniste sur les multiphoniques. Et <rire> je crois que voilà, ça a duré une heure et demie. Enfin, il n'a parlé que de ça, <rire> tout oui. en continuant à boire. Donc voilà, non, non, il est intarissable là-dessus. Mais c'est très intéressant et c'est très bien d'avoir quelqu'un comme ça. Tout à fait. Et puis, pour finir, euh, nous, les saxophonistes, on a toujours un, comme référence l'équateur à cordes depuis qu'on commence nos études ou même plus tard à un niveau professionnel, car c'est une, une chose. formation. Ouais. C'est une formation qui a des siècles d'histoire, du répertoire. Il y a beaucoup de similitudes entre l'équateur des saxophones et l'équateur à cordes. Donc... Euh, voilà, euh, la seule différence qu'on qu a, entre autres choses bien sûr, mais, mais une des seules différences qu'on a, c'est qu'on n'a pas ce euh, répertoire énorme, un répertoire historique, euh, que vous savez euh, chez, chez les cordes. Donc, les travaux des Sigma d'aujourd'hui, euh, ainsi que d'autres quatures euh, un peu partout dans le monde, c'est de développer justement un répertoire avec les grands compositeurs d'aujourd'hui pour qu'on puisse, euh, dans quelques années, avoir aussi des chefs d'œuvre, des, des compositeurs de, du Beethoven du XXIe siècle, finalement. Non Et puis, euh, moi, euh, j'imagine que tu as entendu quand même un, un peu l'équateur des saxophones, ou même peut-être un peu le travail des, des, des Sigma Project. Donc, euh, à ton avis, depuis ton regard des violoncellistes et des musiciens des quatuors à cordes, qu'est-ce qu'on pense du répertoire qu'on est en train de développer et de la sonorité du quatuor de saxophone en tant qu'un groupe de musique des chambres du XXIe siècle Alors, Ce que je crois, c'est que chaque instrument, pour des raisons objectives ou pas d'ailleurs, euh, a sa propre, euh, son propre folklore. En fait. C'est vrai que l'instrument, euh, euh, le, le quatuor à cordes, qui est, bon, est né à une période particulière, euh, donc une espèce de synthétisation euh, bon, de, de, du dialogue, euh, de, du débat, de l'idée du débat, de l'idée du dialogue à voix égale, etc., de la musique pure, donc de la forme sonate, etc., enfin de la musique pour elle-même, c'est-à-dire sans artifice, sans la voix, c'est-à-dire sans le texte, mmh. et pas pour une raison religieuse. Voilà. Il y, a sept, les, il, y a, il y a certes les sept dernières paroles du Christ, mais ça s'arrête assez vite, euh, ça, et on n'a pas eu vraiment depuis euh, de choses... Euh, voilà. Il y a les liturgies fractales, mais il n'y a rien de religieux dedans, il n'y a, mm -hmm. de, voilà, a pas de dévotion à qui que ce soit, à un, à un dieu quelconque. Ou, euh, voilà. Donc il y a, euh, et même à, à Mandelbrot, enfin, je veux dire, il n'y a pas une, même une dévotion au, au, au fractal, c'est juste euh, une utilisation... Voilà. Donc, 
on, évidemment, le, le, le quatuor à cordes et donc les instruments euh, sonnent, enfin sonnent, sont perçus parce qu'il y a tout ce répertoire et parce qu'il y a eu cette naissance à ce moment-là, c'est ce côté historique. Euh, on arrive, on, on imagine que c'est quelque chose de très sérieux. En même temps, euh, d'autres personnes ont fait du quatuor à cordes en jouant des choses pas sérieuses du tout ou des choses, en tout cas, plus légères, différentes, euh, amenant à autre chose. Je pense que le grand exemple, c'est évidemment le quatuor chronos. Alors, font-ils du quatuor à cordes Je n'en sais rien. Euh, plus, plus exactement, je ne me permettrai pas forcément de le dire. Mais selon l'acceptation que nous avons, nous, euh, avec le quatuor en diotima, de, de ce qu'est le quatuor à cordes, euh, oui, il y a une différence. Et nous pensons que le quatuor, c'est d'abord ce dialogue-là. C'est-à-dire c'est un genre, c'est une chose... Part... Enfin, un genre. C'est oui, c'est un genre. C'est... On n'a pas trouvé de mot meilleur que cela. Euh, c'est une façon d'écrire. Voilà. Et qui définit de ce fait euh, la sonorité du quatuor, ou plus exactement, ce que c'est le quatuor. Après, il peut y avoir plein de sons de quatuor. Et on l'a très bien vu avec des écoles différentes. L'école russe euh, fut un temps un peu moins maintenant, mais encore que, enfin, en tout cas, des gens plus à l'Est, euh, des Américains, des gens européens, et parmi eux, un son plus français, en tout cas plus... Euh, euh, un peu différent de ce que l'on peut trouver euh, euh, en Allemagne. Il y a eu pendant des années euh, le très grand Quartetto Italiano qui euh, voilà, vraiment quelque chose de, avait un, une sonorité très particulière et une classe particulière. Et ça ne veut pas dire que c'était mieux. Moi, après, je vais le penser à titre personnel, mais ce n'est pas grave du tout. Euh, C'est juste mon avis. Euh, mais il y a des différentes euh, manières euh, d'envisager de, la chose. Mais la base reste que nous avons ces références que sont Beethoven, euh, les grands Schubert, euh, évidemment, juste avant le, la, la naissance du Quatuor avec Haydn et, et, et Mozart, euh, et plus tard, de très grands chefs-d'œuvre, et pratiquement, à, enfin, en fait, à chaque époque, nous en avons eu, y compris, et tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, où il y a les exemples de Ligeti, de Dutilleux, de Jonathan Harvey, euh, de Ferneo, on peut, mm. ne peut pas ne pas le citer, euh, quoi qu'on en pense de la Runman, évidemment, et plus récemment, d'Alvato Posadas. Mm -hmm. Mais d'autres, euh, les quatuors de Gérard Pesson, par exemple, sont une pure merveille. Et je pense qu'il y a des chefs-d'œuvre qui, euh, aujourd'hui, existent et sont écrits parce que, euh, voilà, parce que le quatuor continue à inspirer et à être suffisamment malléable, en fait, alors que c'est un, un genre plutôt homogène, très, euh, et, pas, et pas du tout hétérogène. Euh, il continue à, à susciter j'allais dire des vocations, enfin susciter un intérêt de la part des, 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 des compositeurs, donc quels que soient les langages mmh. euh, qu'il y a. On trouve des, des, de très grandes réussites chez Steve Reich avec l'appui euh, d'une bande euh, dans le Different Trains, euh, comme on trouve euh, la musique concrète instrumentale de la Runman, comme on trouve une musique avec de l'électronique en temps réel chez Jonathan Harvey dans, le, dans, le, dans, le dernier, euh, quatuor, dans son dernier quatuor, le quatrième, euh, comme on trouve donc euh, la virtuosité folle et complètement débridée chez Ferneo, je ne sais pas, dans le deuxième quatuor par exemple, euh, ou d'autres choses, enfin, ou chez Agato Posadas, donc euh, voilà, alors euh, à la fois ce côté, euh, euh, cette brillance incroyable, ces éclats dans les liturgias, ou euh, justement ce côté presque euh, fou et, 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 et en même temps un peu pessimiste, en fait, que l'on trouve dans, dans son deuxième cycle. Voilà. Alors, le rapport avec le, le quatuor de saxophone, ce que je veux dire, c'est que le, le saxophone, évidemment, euh, c'est un, 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 un instrument qui a, qui a une histoire, il est plus récent, puisqu'il est mmh. apparu euh, beaucoup plus récemment, et donc n'a pas pu bénéficier euh, euh, de la musique des, des classiques, euh, et on ne sait pas, évidemment, ce qui serait arrivé si Beethoven, par exemple, avait connu euh, le saxophone, on ne sait pas. C'est ainsi. Donc vous avez toujours les transcriptions, mais, mais non. Donc évidemment, le, le saxophone est aussi très marqué parce que c'est un instrument euh, euh, très répandu dans le jazz, évidemment. Euh, mais ça ne veut pas dire, à mon avis, que euh, le, le saxophone est, ne, ne peut pas changer cela. Euh, à tout jamais, évidemment, euh, il y aura un grand répertoire de jazz et de très grands instrumentistes jouant cette musique-là. Mmh. Euh, ça, c'est indéniable. Mais ça ne veut pas dire que... Et, et, par, et particulièrement parce que vous avez cet avantage de, de la famille des saxophones, et pas seulement d'un instrument, mais de la famille, donc avec cette étendue et donc une formation. Si aujourd'hui, des groupes comme le vôtre euh, développent et vont à, à la rencontre des très grands compositeurs d'aujourd'hui, ou en tout cas de ceux qu'ils estiment être les grands compositeurs d'aujourd'hui, eh bien, euh, il n'y a aucune raison que dans quelques années, l'image 
de ce qu'est euh, l'instrument, mais aussi le groupe euh, quatuor de saxophone, n'apparaissent pas à ce moment-là euh, changer l'image parce que euh, justement des gens comme vous auront eu le courage euh, de demander des pièces, de travailler avec des compositeurs et, euh, voilà, et donc d'apporter quelque chose à votre instrument. Ça, j'y ce n'est pas que j'y crois très fort, je suis sûr que c'est comme ça que ça peut se faire, à condition qu'effectivement il y ait beaucoup de groupes. Mais il se trouve que vous avez la chance, effectivement, que beaucoup d'instruments. D'abord, de, de, de... il y a de bons saxophonistes, excellents, et, euh, et je crois qu'il y a un désir d'un nouveau répertoire, qui n'est pas le cas, euh, peut-être, enfin, dans d'autres. dans d'autres. Euh, c'est d'autres instruments. Mmh. Euh, souvent parce qu'ils sont attachés à l'orchestre, ce qui n'est pas mmh. votre cas. Et dans votre cas, vous devez effectivement vous débrouiller pour avoir des pièces. Mais c'est très intéressant d'avoir, par exemple, des gens comme Alberto qui, qui s'intéressent à un instrument, qui essayent de développer les techniques et de comprendre l'instrument, parce que ce que lui aura développé, enfin ce que vous aurez développé avec lui, euh, nécessairement retombera dans les mains de compositeurs plus tard, qui eux reprendront ça comme un fait quasiment acquis à travers les techniques de jeu développées dans des pièces, mais aussi évidemment cette référence euh, voilà, de, 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 de ces sommes qui existent. Et, voilà. et des gens prendront ça comme une chose qui existe, et, et à la fois des compositeurs, mais aussi des instrumentistes. Mmh. Et c'est comme ça que l'histoire euh, peut se développer et se faire. Voilà, on y travaillera pour ça. Bon, euh, merci beaucoup Pierre, euh, c'était un plaisir ouais. d'avoir de, de cet échange avec toi. Et puis euh, à une prochaine fois, j'espère. À une prochaine fois. Voilà. Y vosotros, cinématicos, ah. espero que hayáis disfrutado de esta conversación. Y a continuación, os dejamos con el tip. Hasta pronto. Hola sigmáticos, en el tip de hoy os vamos a hablar sobre el controlador analógico de metrónomos, un dispositivo que acciona simultáneamente cuatro metrónomos. La razón de ser de este controlador analógico de metrónomos la encontramos en la propia partitura de senderos que se bifurcan de Alberto Posadas. Este cuarteto se plantea como una obra multitemporal, Cada instrumento toca a un tiempo diferente, guardando relaciones diferentes entre ellos. La indicación metronómica para el saxofón 1, saxofón barítono, es negra igual a 66. Para el saxofón 2, que es un saxofón tenor, la indicación es negra igual a 88. En el caso del saxofón 3, saxofón tenor, marca negra igual a 110. Y para el saxofón 4, que vuelve a ser un saxofón barítono, expresa negra igual a 52,8. De esta manera eh, se produce un discurrir temporal con desplazamientos, con desfases, con divergencias y convergencias. Estas confluencias eh, son parciales en algunos momentos con sincronizaciones de determinadas combinaciones instrumentales o totales en otros casos con sincronizaciones de los cuatro instrumentos. Como podemos observar en el cuadro de equivalencias Siempre que el ciclo se repite, los cuatro instrumentos coinciden, lo que sucede cada 13 segundos. En el caso del saxofón 1, eh, será después de 15 pulsos. Para el saxofón 2, será cada 20 pulsos. El saxofón 3, lo hará cada 25 pulsos. Y en el caso del saxofón 4, será cada 12 pulsos. Con esta propuesta que nos plantea Posadas, nos encontramos con la disyuntiva de solucionar el problema de la simultaneidad de tiempos por medios electrónicos o por medios analógicos. Desde luego que si hubiéramos optado por la solución electrónica, la solución creo que hubiera sido realmente sencilla. Pero esa solución hubiera sido ir en contra de la esencia misma de la partitura y por consiguiente del ciclo completo de la poética. Uno de los objetivos no escritos de esta obra era conseguir sonidos electrónicos partiendo de los saxofones sin utilizar medios electrónicos, precisamente. De ahí nació nuestro controlador analógico de metrónomos. Primer paso. Conectamos cuatro ratones de ordenador 
a cuatro pantallas de teléfonos smartphone por medio de un cable Bluetooth para poder tener así el cursor visible en la pantalla del teléfono. De esa manera conseguimos controlar la aplicación de metrónomos desde el ratón sin cable. Segundo paso, colocamos los cuatro ratones en una base fija donde no se puedan mover. Tercer paso, construimos una varilla donde vayan insertados unos salientes metálicos que harán de pulsadores simultáneos de los ratones. Cuarto paso, montar la varilla de forma que sincronice los cuatro ratones a la hora de activar la pestaña on-off de la aplicación de metrónomo. Este cuarto paso es el más importante de todo el proceso de construcción del controlador y para tener éxito en el proceso debemos reglar muy bien la altura y distancia a la que se coloca la varilla que accionará los cuatro metrónomos a través de los cuatro ratones. Bien, y como veis, en nuestro caso lo hemos conseguido gracias a nuestro controlador analógico de metrónomos. Un dispositivo ciertamente sencillo que no requiere de ningún cable y que permite disfrutar de la obra desde tu posición dentro del cuarteto. Y así hemos llegado al final del tip de hoy. Espero que os haya interesado. Ah, y ya sabéis, si queréis descubrir todos los proyectos que estamos generando en Sigma Project, suscribíos a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Así os llegarán todas las novedades que os estamos preparando. Hasta pronto.